வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா பாலை வந்து பொறிக்க போகிறோம் அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ முழுதும் தொடர்ந்து பாருங்கள் பாருங்கள் பாலை பொறித்தா இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க அரை கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்மால் கப் சுகர் தான் இது ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் தேவைனா வேறு எந்த ஒரு மாவுனாலும் சேர்த்து செய்யலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போது ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்டதை நம்ம அதில் உள்ள சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கீழே அடிப்பிடிக்காமல் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் பபுள் சிட்டு வருது நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா நெய் தடவி இதில் உள்ள சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நெய் இல்லைன்னா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நான் எடுத்து பார்க்குறேன் இப்போது இதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கிடுவோம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு தேவையோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் சைடில் உள்ள ஓரங்களெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி தூர எடுத்துப்போம் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் பீஸ் போடுறதுக்கு கரெக்டாக வரும் ஓரமாக இருக்கிறத தூர எடுக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆயிலில் டிப் பண்ணி எடுக்கலாம் நான் இந்த சைஸ் அளவு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேனில் நல்லா ஆயில் சூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பீஸை இதில் ரெண்டு எக்கு வந்து கட் பண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் பிரெட் கிரம்ஸில் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகிற மாதிரி பார்த்துட்டு இந்த ஆயிலில் வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக எக்லேயும் டிப் பண்ணணும் பிரெட் கிரம்ஸும் போட்டால் தான் இந்த மாதிரி கலர் வந்து நமக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து அது ஃப்ரை பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் நான் அடுத்து ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சி இதை வந்து பால் கட்லெட் அப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ